联络官，走走路，急忙打电话来说，军火库遭到袭击。马嘎，小三，军火库遭到袭击，我们要是不走就好了。不，他们就是等在我们走了以后才动手的。郭毅，到。陈丽，到。抬起头来！啊，对，把头都抬起来。去接电话，不，一定有情况，我去。咱们这个掐了，版本跟外界的联系就断了。哎呀，那有啥用啊？咱有正事了，走走走，快！版本扯联系不到外边，那他肯定就得回去了。啊，扯淡，咱有正事了。哎，反正也是顺道的事儿。啊，那有用没用的？整整整，拿着，慢点。第一版本，报告小组，敌人攻击力弱小，估计是小股部队，而且有撤退的迹象，请允许我们一举将他们歼灭。他们很狡猾。
一定是个阴谋。加藤，立刻增援军火库。嗨，长官，我们是电话线巡逻小队的，请问有什么需要帮忙的吗？没有看到这里的电话线坏了吗？没看见，不好意思。啊，这里没有你们去的，去那边看看。你是不希望我来吧？不，我等您。不用了，军火库那边还不知道什么情况，明天再说。把人看好了，这一点，你应该能做到。线路，看看有什么问题。好，多带几个人。啊，不用，我去去就回。要是注意安全。救救不行，救救不行。
你是哪个部分？都值得来干什么？我是监狱联络官，九九木。监狱的电话摔坏了，监狱长派派我来这修电话。你就是这样修电话的吗？长官，我去回了趟相好的。八个，我现在要去监狱，让监狱长处置你吧。别，您是？我是特战队的中岛帅。刚才我在监狱，怎么没看见你们？我都看见你了，你的眼睛是白色吗？对不起，长官。可是，刚才你们不是走了吗？坂本孝佐今天晚上还是要审犯人，他派我们来，把犯人带回特战队。但是我看来，带回特战队的不只有犯人，还有你。长官，请不要告诉孝佐。我我知道一条很近的路，可以让你们很快的到监狱。如果是这样的话，我也许会放过你。谢谢长官。上车。哎，长官，你们是走完的？学会了。哦，哎，请上车。杀了，他是好兄弟，纯爷们儿。哼，平常我还老笑话他，我对不住我哥。狗日的，这几张迟早得算。要报仇就得先出去，要不老吴也白死。对，都听老九安排。你给兄弟们说说。对不起，赵总，我刚要反攻。他们就跑了，没关系，你做的很好。大概多少敌人？不清楚，但四面八方都是火力，火力不强。报告，发现了四面士兵的尸体，军装不见了。为什么要分开走？分散鬼子的注意力，这样我们容易一些。兄弟，不会是让豹哥给你垫刀口吧？我跟你一起走。<笑>开个玩笑，何必当真呢？你说的对，人凑一堆不是好事，就照你说的办。快点！长官，又那么着急吗？约会相好的不着急吗？快开门！少佐特使来了。谁呀、啊？啊！监狱长见过他们。我知道，现在管不了那么多了，听天由命吧。刚才不就说了吗？咱穿着日本军服呢，他们认不出来咱。最重要的是先救队长。我再重申一遍啊！一会儿必须都得听我的，你放心，安排好。都到这份上了，我们全靠你了。少佐的特使什么意思？谁知道呢？反正这少佐花样特别多。开开门，开门，开门。
监狱长，怎么，我们是见过的？难道您忘了？哈哈，坂本少佐今天晚上还是要审问农夫，所以特地派我们来去犯人群中站队。佐佐，是少佐亲自命令的吗？我没见到少佐，我是在半路上遇见的特使。电话线路还没有修好，你难道没有去修电话线路吗？我我遇到他的时候，他正在修理。如果没有修好的话，应该是设备问题。对对对，设备问题，设备问题，缺少零部件。中岛少尉，请出示坂本少佐的亲笔命令。没有，坂本少佐的直接命令。可以吗？到我这里来提取犯人是有一套严格的手续，而且少佐本人十分清楚这一点。况且，从来没有到我这里直接提取犯人的先例。那您的意思是，不可以的？对不起，我也是公事公办。监狱长，你审问犯人不利。少佐已经很生气，现在少佐正在外面浴血奋战，你还要用什么手续来为难他？太过分！我会将今晚发生的一切，统统的告诉少佐。佐佐木，送我们回去。监狱上少佐都不管了，你跟他较什么劲呢？那个监狱长，我看这么着，要不然把人给他们吧，早给他们，咱早踏实。万一少佐哪天又生气了呢？啊，中岛少尉，请等等。不妨这样，请诸位。到我的办公室去喝茶，我准备好所有的文件，你们就可以把犯人提走了。既然不合乎规矩，我看算了。但是，我回去以后，少佐会亲自过来。到时候他来以后的心情，可想而知。你考虑清楚。哎，少爷，时间已经太晚了，就不劳烦少佐阁下了。刘队长，阿道，马上把犯人提出来。是。少尉，请跟我到办公室，我马上准备好所有的文件，还有犯人的资料，全部由你带走。你看，这样好吗？你真是个聪明人，你的前途非常的光明。那我们就不要耽误少佐的时间了。你放心，绝不会耽误少佐的时间的。你这个在写着。刘峰。聚得够齐的啊！我说赶紧的啊，都各回各屋，别跟这扎堆儿。那个陈丽，我得恭喜你们啊！啊，刘队长，怎么了就毙了？宝哥，不必不必不必啊！就是啊，他们不用在这儿待着了啊。去哪儿了？那这我还真说不好。坂本少佐啊，让我带他们到特战队去审问啊。如果今儿聊得好呢，啊，没准就放；但是要聊不好呢，没准还真得毙。但是不管怎么说，总得恭喜他们俩嘛，是不是？哎呀，行了，来，开门。就走吧，怎么着？还真等着挨俩退了呢。快点，快点。我说怎么就你事儿多呀？万一回不来，行，我就给报个个面子，去。宝哥，你放心，不管我能不能活着离开特战队，我的兄弟们明天晚上会在南墙等你，他们肯定不见不散。兄弟，宝哥也只能祝你好运了。有件事求你帮忙，说
。哎哎，别没完没了啊，快点儿，快道歉。齐了，一个都不剩，全在这儿。带走。八嘎，干什么呢你？在太君面前不许咳嗽。想起来还有一个重要的犯人，需要带走。重要的犯人，少佐没有说过这件事情。这是军事机密，不知道姓名，我只知道长相，我得去看一看。那好办，刘队长，马上把卡车准备好。啊，卡车。哦哦哦哦哦。皇军的事情，谁知道啊？不归咱管，真不用通报一声吗？怕，哎，也对，有个准备也好，去给刘队长打个电话。
奇妙的事情，我们都不敢放过。这么晚了，用车干什么？用车拉犯人。拉什么犯人？安排哨所。少尉怎么了？谁是中岛少尉？报告长官，中岛少尉就是我。我担心您会回来，所以建议监狱长继续等候，为您节约宝贵时间。那你为什么打断他的话？佐佐木，我不需要你帮我来邀功，为少佐分忧，这是我们监狱的职责。是是是。对不起，你做的很好。继续努力，也许有一天，我会把你调到特战队去。嘿，多谢少主栽培。
就差一步完成任务了。现在还是想一下一会儿怎么办吧。本本肯定很快就回来。队长，一会儿趁乱赶紧跑，任务别担心，交给我。那十几个人你替我打发呀。真是固若金汤啊！对不起，沙总，那个小门运石料用的，还没有完全修好，我忽略了这个唯一的漏洞。但是如果没有内奸的话，他们也是不会清楚的。内奸是谁的手下？哎，封死他，多一道门，多一层风险。嗨，可惜啊，木工队刚才就在我的眼皮底下，我无论如何的谨慎。也没想到他们竟然会大摇大摆地走进监狱。我更没想到的是，你能废物到如此程度。对不起，我们的敌人实在太狡猾了，他利用了我对少佐的忠诚。忠诚？为什么不肯承认你的愚蠢？少佐，虽然没有抓到他们，但是验证了您的直觉是对的，民夫确实有问题。我本来想审问民夫，追查军火库工头郭老五的消息，现在看来。他只是个小角色，敌人想带走民夫，说明民夫有问题，我们应该立刻回去审讯。但你忘了，他们完全可以带走所有民夫，为什么还要冒险继续找人呢？也许他们是想多救些人吧。一样的愚蠢，他们要找的那个人，才是这次任务的终极目标。假民夫进监狱，也是为了他。一定要找到那个人。这么说，他们从一开始就不是为了抢军火库，而是为了混进监狱救人。倒也未必，军火也是要抢的，但是他们要救的人一定比军火更重要。我现在就去审问民夫，如果他们不交代，全部杀掉，那我们也许永远找不到那条大鱼了。监狱长，监狱里一共多少犯人？有三千多。而且每天都又进又出，加藤，三千多人，你都要把他们杀掉吗？这可能不行吧？没什么不行的，必要的时候都可以杀。但是我们做事情要考虑值不值得。现在我们知道，民夫当中有一只或者几只老鼠，而且我们知道。他们在找一个极其重要的目标，该怎么做，还不清楚吗？不要惊动老鼠，放上线，钓大爷。镇长，我要审民夫。嗨，会不会惊动老鼠？不会的，如果我们不审，他们才会怀疑。明白了，假装审一审，让老鼠放松警惕。也不一定是假装审。
，我倒要看看他们。万一他们当中有我们的老朋友王亮，那岂不是天大的惊喜？少佐，我永远跟不上您的思维。你不用跟上我的思维，你只要跟上我的步伐。金局长，忘了我交代你的任务了？啊，明白。我一定会亲自监督，消耗那栋小门，请你放心。进来一下，我又不是大夫，我进去干嘛去、啊？哎呀，你进来，咱们先说点别的事儿。嗯，你那只有七个人。啊啊啊！你，你这这还还有下一页。陈立，哟，监狱长，您回来了。你怎么这么快？少佐，那个小门已经彻底的封堵好了，请您放心。但愿如此。今天太晚了，把他们先关起来。这两天我有空，继续询问。啊啊！等等，他不是陈立。太君，我不是陈立。是谁让你冒充陈立？怎么回事，少佐？饶命！饶了小的吧！你这是干什么？都是我一时糊涂，一时糊涂！您饶了我吧。陈立在哪里？啊，陈陈立！你把他藏在什么地方了？快说！我说，我说，我我带你们去，我带你们去啊！前面带路。啊啊啊啊啊！
一个老学太有，我跟大虎找机会救队长。嗯，那万一队长被版本，臭嘴，臭嘴，那就为队长报仇。你俩是不是都是乌鸦嘴呀、啊？别说了，咱先看着吧。怎么这么高兴？他发现我，我猜是我的老朋友。难道是王亮？